Hi students, நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டுருக்கிறது 9th standard NCERT CBSE syllabus chapter 10 circles அதில் exercise number 10.4 first sum first sum என்ன கேட்டிருக்கும் அப்படின் பார்த்தீர்கள்னா 2 circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm find the length of the common chord சரி குடுத்திருக்கிறது 2 circle அந்த 2 circle எப்படி இருக்கும் பார்த்தீர்கள்னா 1 5 cm radiaயில இருக்கு இன்னும் நமக்கு இங்க 3 cm radiaயில இருக்கு சரியா அப்போ இது சின்ன சர்க்கிள் இது பெரிய சர்க்கிள் இது ரெண்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் அதாவது ஏ பிங்கிறதுல வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு அதில் வந்து ஒரு ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஏபியை ஜாயின் பண்ணுற லைன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு இது ஒரு கார்டு இந்த சர்க்கிளுக்கு இது ஒரு கார்டு அப்போ ரெண்டு சர்க்கிளும் சேர்த்து பார்க்கும்போது நமக்கு இது ஒரு காமன் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் ஆகுது அந்த காமன் கார்டுடைய ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் அதாவது லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சரி கொடுத்துருக்க விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் இதுலேருந்து இந்த சென்டருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே அதை நான் தனியாக உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போட்டு காட்டியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் மொத்தமாக ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ நீங்கள் இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா பித்தாகரஸ் தேரம் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால இந்த ட்ராங்கில் தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இது ரேடியை அப்படிங்கிறதுனால இந்த சைடு கண்டுபிடிச்சாலும் ஒன்று தான் இந்த பிஓசி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாலும் ஒன்று தான் இந்த ஏஓசின்னு கண்டுபிடிச்சாலும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி ஏபிசி அண்டு பிபிசி எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்று தான் சரியா அதனால் ஒரு ட்ராங்கிள் வச்சு கண்டுபிடிச்சாலே அடுத்த ட்ராங்கிளுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிள் இந்த ட்ராங்கிள் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ட்ராங்கிளுக்கு வந்துடுங்கிறதுனால ஒரு ட்ராங்கிளாக எடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ட்ராங்கிளாக ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த ட்ராங்கிள் இருந்து ஹைட்டு செக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இருக்குது பிதாகிரஸ் டேரம் யூஸ் பண்ண முடியுது ஏன்னா இங்கே ஒரு நைன்டி டிகிரி கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்போ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிள் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிளாக நம்ம கிரியேட் பண்ணி சம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரி வாங்க சம்முக்குள்ளே போகலாம் கொடுத்துருக்கிறத எடுக்கும்போது இன் ட்ரையாங்கிள் என்னென்ன ட்ரையாங்கிள் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏஓசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் என்னது ஏபிசி சரியா ஸோ ரெண்டு ட்ராங்கிள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ராங்கிள் பார்க்கும்போது ஏசி அதாவது ஏஓன்னு எடுக்கும்போது இது ஹைபாட்டினியஸ் ஏசி வந்து ஒரு ஹைட் இருக்கு அண்டு ஓசி அப்படிங்கிறது ஒரு பேஸ் இருக்கு ஸோ அதில் இருந்து எடுக்கும்போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏஓசிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏபிசி ட்ரையாங்கிளுக்கு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் என்ன தெரியும் பித்தாகிரஸ் தேரம் படி ஹைபாட்டினியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்முலாவில் தெரியும் எது பித்தாகிரஸ் தேரம் படி ஸோ ஹைபாட்டினியஸ் இங்கே எது ஓஏ ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஓஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் சரியா எது இந்த ஓஏ ஸ்கொயர் தான் ஹைபாட்டினியஸ் ஹைபாட்டினியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் முடிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் இந்த சம் எடுக்கும்போது நமக்கு ஏஓ அப்படிங்கிறது என்னது இங்கே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் ஓசி அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சரியா நான் இது ஒரு ட்ராங்கிள் இது ஒரு ட்ராங்கிளாக பிரித்தேன்னா எனக்கு இந்த சைடே தெரியாதுங்கிறதுனால இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை எக்ஸ் அப்புறம் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இது டூ சென்டிமீட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே பேலன்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் டூ அப்போ இது டூ சென்டிமீட்டர் இது டூ சென்டிமீட்டராக பிரிக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல நான் எடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கேன் எவ்வளோ எடுக்கிறதுனு தெரியாதனால எக்ஸ்ன்னு எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த ஓசிக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஏசி ஸ்கொயர் ஸோ தென் என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம ஏசி மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஏசி ஸ்கொயர் வச்சுக்கிட்டு இதை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது என்ன எடுக்கலாம் ஏபி சரியா அதாவது ஹைபாட்னியர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர்னு எடுக்கிறோம் அப்போ ஹைபாட்னியஸ் இங்கே எடுக்கும்போது ஹைபாட்னியஸ் இஸ் ஏ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற பி சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த ஒரு ஏசி ஸ்கொயர் சரியா எது எடுக்கிறோம் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிள் எடுக்கிறோம் அப்போ ஸோ இந்த ஏபி ஸ்க
b ஸ்கொயர் அதாவது இந்த x ஸ்கொயர் சரியா முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இங்கே வச்சிருக்க மாதிரி ஏசி ஸ்கொயர் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாமா அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நைன் இருக்கு இது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்ததுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆகிடும் இந்த எயிட்டு ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஆகிடும் இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் தென் இங்கே ஏசிக்கு ஒரு வேல்யூ இப்போ இது என்னது ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வரைக்கும் முடிஞ்சுதா ஓகே இப்போ ஈக்குவேட்டிங் இது வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கிறேன் நான் ஈக்குவேட்டிங் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சரியா இந்த ஈக்குவேஷன் கூட இதை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஏசிக்கு ஏசி இது ஏசி ஸ்கொயருக்கு பதில் இதை எடுத்து இங்கே போட்டுக்கலாமா ஸோ இங்கே வந்து சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் போடணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ இதை ஈக்குவேட் பண்ணலாமா ஏசிக்கு பதில் எடுத்து போடும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா நம்பர்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ எடுத்துகிட்டு போகும்போது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன் இங்கே வந்ததுன்னா ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ்னு இருக்கு ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ எயிட் எக்ஸ் இருக்கு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் சரியா அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் மட்டும் வேணும் எயிட்டை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாமா இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இது எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போனா எயிட் எக்ஸ்னது இங்கே கீழே எடுத்துகிட்டு வரும் எக்ஸ் மட்டும் வேணும்னா எக்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் இங்கே மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கிறது டிவிஷன் ஆகிடுது அப்போ தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை எயிட் சரியா அப்போ எயிட்டால் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் சரியா எது எயிட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் எது தேர்ட்டி டூவில் முடிஞ்சுதா அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கிடச்சிருச்சு எது இது ஃபோர் ஓகேவா சாரி இது ஃபோர் இப்போ இது ஃபோராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எக்ஸை நம்ம நம்ம இங்கே வந்து கொண்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது இந்த ஹைட் ஏசி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ எக்ஸ் வந்து ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரி இது ஏன் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த எக்ஸ் இங்க சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இன்கேஸ் இங்க இது ஒன் சென்டிமீட்டரா இருந்தது அப்படின்னா இங்க என்னவா இருக்கும் இது த்ரீ சென்டிமீட்டரா இருந்திருக்கும் இல்லையா இப்போ இதுவே ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆயிடுச்சு அப்ப இங்க இது ஒண்ணுமே இருக்கு ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப மொத்தமாவே இங்கதான் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் முடிஞ்சுதா ஓகே இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரை தூக்கி நான் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் சரியா ஏன்னா ஏபி இந்த ஹைட் தான் கண்டு இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா இது இந்த கார்டு காமன் கார்டுடைய லென்த் நம்ம ஏசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இதே தானே இங்கே பாதியாக இருக்க போகுது ஏன்னா இங்கே வந்து சென்டர்ல இருந்து வர லைன் என்னவா இருக்கும் ஒரு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டாராக இருக்கும் பைசெக்டார்னா பாதிக்கு பாதி அப்படியே வந்து கட் பண்ணி போறதா இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால ஏசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பிசியும் ஏசிக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ ஏசி பிளஸ் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபின்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ இந்த எக்ஸ் தூக்கி நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன இருக்கு 25 minus எனது ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் இது இது என்ன ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் போச்சுன்னா நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் இதுக்கப்புறம் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் இங்கே வந்ததுன்னா ரூட் ஆகிடுமா சரியா ரூட்டில் என்ன பண்ணணும் எப்போவுமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுக்கணும் ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் நைன்னு கிடைக்குது ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் நைன் என்ன த்ரீ இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ கிடைக்குது மெஷர்மெண்ட் எப்போவுமே மைனஸில் இருக்கக்கூடாது அதனால் ஏசி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதனால் பாசிட்டிவ் ஏசி கிடச்சிருச்சு அப்போ ஏ பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஏசி ப்ளஸ் பிசின்னு எழுதலாமா அப்போ ஏசி ப்ளஸ் பிசி ஏசி ஈக்குவல் டு என்னது நமக்கு பிசி தான் அதனால் வி நோ தட் ஏசி ஈக்குவல் டு பிசிங்கிறதுனால ஏபி ஈக்குவல் டு என்னது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஏபிங்கிறது காமன் கார்டு என்ன வருது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சரியா ஸோ கிடச்சிருக்கிற காமன் கார்டு என்னது இங்கே ச
சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து யு டி வி டி அப்புறம் வந்து டி எஸ் அப்புறம் கியூ டி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சார் அதாவது இதை வந்து செக்மெண்ட் செக்மெண்டாக பிரிச்சாச்சு இது ஒரு செக்மெண்ட் இது ஒரு செக்மெண்டாக பிரிக்கிறோம் இது ஒரு செக்மெண்ட் இது ஒரு செக்மெண்டாக பிரிக்கிறோன்ற மாதிரி எடுக்கும்போது அதில் இருக்க இந்த வேல்யூஸ் எது இந்த யூடிங்கிற இந்த வேல்யூ டிஎஸ்ங்கிற இந்த வேல்யூ இங்கேருந்து விடி டிக்யூ அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே செக் பண்ணும்போது இதோடைய மெஷர்மெண்ட்ஸை செக் பண்ணும்போது எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இந்த கார்டு ஈக்குவல்னா இதை கட் ஆகிறது எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ப்ரூவ் பண்ணணும் சரியா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் எடுத்திருக்கோம் அவங்க சொன்ன மாதிரி கார்டு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த கார்டுலேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் எது பிக்யூக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் அதை வரையும் போது அது என்ன ஆகும் சென்டரில் மீட் ஆகும் இல்லையா அதே மாதிரி ஆர்எஸ்லேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் வரையும் போது அதுவும் சென்டரில் மீட் ஆகும் ஸோ இந்த பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் கிரியேட் ஆன இந்த இடத்த வீனும் இதை யூன்னு எடுத்திருக்கோம் தென் இந்த சர்க்கிள்லேருந்து வர இதெல்லாம் ரேடியேனு வச்சுக்கோங்களேன் இது போய் இங்கே மீட் ஆகிருந்ததுன்னா ரேடியே அதனால் ரேடியே இல்லாமல் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் இது பர்பண்டிகுலர் லைனாக எடுத்திருக்கோம் இப்போ எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே கிரியேட் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோம் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஷேப் என்னென்னு தெரியாததுனால நம்ம இதை ஓ அண்டு இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் டீ என்ன பண்ணலாம் சேர்த்தும் போது என்ன ஆகுது ஓவிடின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஓ யூடின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்போ எடுக்கும்போது இன் ட்ரையாங்கிள் ஓவிடி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஓ யூ அப்படிங்கிறேன் OVT is equal to angle OUT. என்னது இது 90 டிகிரி முடிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இந்த OVT and OUT அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் OT அப்படிங்கிறது வந்து காமனாக இருக்கா ஸோ ஓடி ஈக்குவல் டு ஓடி என்னது இதில் காமன் சரியா காமன் எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சைடு இந்த ஓவி ஏன்னா இதுவும் சேம் இதுவும் சேம் அப்படின்னும் போது இதில் மீட் ஆகிற இந்த லைனும் சேமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ட்ரா பண்ணும் போதே தெரியும் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எது ஓவி ஈக்குவல் டு ஓயு அப்படிங்கிறதும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன் இந்த ரெண்டு கார்டுமே ஈக்குவல் அப்போ இந்த ரெண்டு கார்டுடைய பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் மீட் ஆகிற இந்த சென்டருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஓவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓயு என்ன எழுதலாம் இங்கே ஈக்குவல் காட்ஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் சரியா ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த எனது சென்டர் இந்த சென்டர்லேருந்து ஈக்குவல் கார்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் இதை நம்ம நைன்டி டிகிரி கொடுத்துருக்கிறதுனால இது ஒரு ஆர்ஹெச்எஸ் காங்குருவன்சி ஸோ தேர் ஃபோர் பை ஆர்ஹெச்எஸ் காங்குருவன்ஸ் என்ன சொல்லலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஓவிடி இஸ் காங்குருவன் ட்ரையாங்கிள் டு எனது ஓயூடி சரியா இது வரைக்கும் சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இதுல இருந்து என்னது இந்த ஓயூடி அப்படிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஓவிடிங்கிற இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருந்து என்னென்ன நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த விடி ஈக்குவல் டு யூடின்னு சொல்லலாமா எப்படி பை சிபிசிடி மூலியமா சொல்லிடலாம் அப்ப விடி இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி எதனால பை சிபிசிடி அதனால எது கரஸ்பாண்டிங் பார்ட் ஆஃப் த காங்குரன் ட்ரையாங்கிள் அது காங்குரன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணும் போது பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு இருக்கிறது என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த பிக்யூ ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் ஏன்னா ரெண்டுமே கார்டு ஈக்குவல் அப்போ பிக்யூங்கிற கார்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் அப்படிங்கிற கார்டு ஈக்குவல் கார்ட்ஸ் சரியா இந்த ரெண்டு கார்டுமே ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால இதுடைய இது வந்து ஒரு பிக்யூங்கிறது ஒரு செவன் சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆர்எஸும் செவன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஏன்னா ஈக்குவல் கார்டு வந்து ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார்னு வரும்போது பைசெக்ஷன்னா என்னது அப்படியே பாதி பாதியாக பிரிக்கிறது அப்போ பைசெக்ஷனாக இருக்கும்போது இந்த பிவி ஈக்குவல் டு ஆர்யூவாக இருக்குமா ஏன்னா இது பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் கிரியேட் ஆகிருக்க ஒரு பாயிண்ட் அப்போ என்னது ஹாஃப் ஆஃப் பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஆர்எஸ்ன்னு சொல்லலாமா இந்த ஹாஃப் ஆஃப் பிக்யூ ஹாஃப் ஆஃப் ஆர்எஸ்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இதில் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்யூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக எடுக்கும் போது எது பிவி ப்ளஸ் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் விடி யூக்கு ஈக்குவல் டு யூடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த பிவிக்கு இந்த விடி ஆட் பண்ணோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த ஆர்யூக்கு யூடி ஆட் பண்ணால் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஏன்னா யூடியும் விடியும் ஈக்குவல்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இப்போ பிவியும் ஆர்யூவும் வந்து இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ யூடி அண்டு விடி ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட டூ சேர்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்போ இங்கேயும் என்ன இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட ஒரு டூ சேர்த்தோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆ இருக்க போகுது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் இதை நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் இன்னும் எடுக்கல ஜாமெண்ட்ரிக்கெலாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு லென்த் எடுத்தோம் அதை மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி வரும் அதனால் சொல்கிறேன் சரியா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மெஷர்மெண்ட்டே வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் இது இங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகிறது என்ன மெஷர்மெண்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் சரியா ஓகே இப்போ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இந்த பிவி ப்ளஸ் விடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் ப்ளஸ் யூடி சொல்லலாமா அப்போ இந்த பிவி ப்ளஸ் விடி எப்படி எழுதலாம் இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆன லைன் அப்போ பிடி ஈக்குவல் டு ஆர்டின்னு எழுதலாமா சரி ஸோ பிடி ஈக்குவல் டு ஆர்டின்னு எழுதிக்கலாம் சரி இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஈக்குவல் சொல்லியாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னது இந்த பிக்யூவில் இந்த கியூடி மட்டும்தான் இந்த ஆர்எஸில் எது பேலன்ஸ் இருக்கு டிஎஸ் மட்டும்தான் சரியா அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி பிக்யூ ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ்ஸாக இருக்கும்போது அந்த பிக்யூ ஈக்குவல் டு ஆர்எஸில் இந்த பிடிங்கிற இந்த லைனை தூக்கிட்டோம்னா இந்த ஆர்எஸில் ஆர்டிங்கிற இந்த லைனை தூக்கிட்டோம்னா இந்த கியூடி அண்ட் எஸ்டி ஈக்குவலாக இருக்குமா சரியா ஸோ பிக்யூ மைனஸ் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் மைனஸ் ஆர்டி இதுக்கு இந்த மிட் அதாவது இந்த இன்டர்செக்ஷன் லைனை தூக்கிட்டோம் சரியா இந்த லைன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் நமக்கு கிடைக்கிறது கியூடி அண்டு எஸ்டி சரியா ஸோ பிக்யூலேருந்து இது எடுத்துட்டோன்னா கியூடி இல்லைனா டிக்யூ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கியூடின்னு ஒரு லைன் அண்ட் ஆர்எஸ்லேருந்து ஆர்டிஐ மைனஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எஸ்டி சரியா ஸோ சொல்லியிருக்கிறது என்னது கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் ஆஃப் த அதர் கார்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட்ஸ்னா கரஸ்பாண்ட் இந்த ஒரு கார்டில் இருக்க இது ஒரு கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் இது கூடவே இருக்க செக்மெண்ட் அதாவது பிரிஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த பிரிஞ்சிருக்கிறது வந்து இந்த செக்மெண்ட் இந்த செக்மெண்ட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஈக்குவல்னு செக் பண்ணியாச்சு இதுவும் ஈக்குவல்னு செக் சொல்லிட்டு செக் பண்ணியாச்சு இது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு தேர் ஃபோர் பிடி ஈக்குவல் டு ஆர்டி அண்ட் கியூடி ஈக்குவல் டு எஸ்டி சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் நெக்ஸ்ட் எஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூடவே டெலிகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயே உங்களுடைய டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான அண்ட் ஆல் நோட்டிபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்